En Wim dit kan dus niet, hè? Dat, uh, ja. uh, het is dus twee weken later en uh, het wachten is uh, op Wim Kan. U weet, dit wordt de Alles is Anders Show, maar een beetje anders dan normaal. We hebben vanavond uh, één gast en dat is Wim Kan. Een man van wie de overlevering zegt dat hij 27 kanten per dag leest. Een zeer nauwgezet radio en televisie bijhoudt. Of dat zo is, dat zullen we wellicht dadelijk horen. Er waren uiteraard een paar andere redenen om hem vanavond te vragen. Op de eerste plaats staat hij dit jaar 50 jaar op de planken. Tweede plaats is hij dit jaar 70 geworden. Zijn vrouw Corrie Vonk 80. En het ABC Cabaret bestaat 45 jaar. Nou, reden genoeg dus om vanavond eens uitvoerig met hem van gedachten te wisselen. Hij maakte zich alleen wat zorgen. Hij vreest dat iedereen in het land en ook iedereen hier in de zaal denkt dat dit een oudejaarsconferentie wordt... Zoals dat al een paar maal op televisie wordt uitgezonden. Dat is het dus niet. Dat weet u, hè? Of niet? Hoopt u een beetje dat het... Nou goed, we zullen wel zien. U hebt net uh, twee ministers in die uh, opname gezien. De heer Van Mierlo van de Wapens en de heer uh, Van Dam van de Huizen. We hebben vanavond nog meer politici in ons midden. En we willen graag, voordat we met uh, meneer Kam gaan praten... eerst even praten met de minister van Sociale Zaken, Joop den Uyl. Meneer Nou, uh, u hebt zich uh, bij de voorstelling geamuseerd? Uh, ja en nee. <lacht> ja, u... ik, zou zeggen als, uh, ik zou willen zeggen, als publiek heb ik me goed geamuseerd. Als politicus heb ik me aan enkele dingen wel even... Ja, uh, ja, uh, ja. U, zit, uh, <lacht> u zit nu weer wat in problemen met uw banenplan. De werkgevers die liggen weer dwars. Ja, ze liggen erg dwars. De, de, ze liggen me erg dwars op mijn maag. Dat is erg moeilijk op het ogenblik. Ja, dat is juist. Dat is zeer juist. Misschien ja. dat we er beter even bij uh, kunnen gaan zitten. Ja, even. Ja. Net wat u zegt. Komen van een drukke vergadering. Misschien wel niet. Ja. Meneer Den Al, wie had dat nu gedacht? Dat wij op de grens... <lacht> dat wij, meneer Den Al, op de grens van oud en nieuw... Uh, door vakantie en ziekte van uh, meneer Van Acht, dat u minister-president zou zijn? Uh, ja, uh, laat ik er dit op zeggen. Ik heb, uh, ik heb altijd gezegd uh, dat tweede kabinet en uh, dat komt er toch. <lacht> en uh, misschien op het ogenblik in een beetje andere vorm, dat kan ik op het ogenblik natuurlijk nog niet zeggen. Dat wil ik ook nog helemaal niet op ingaan. Maar ik zou zeggen, het gaat erop lijken. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik het, ik het. Uh, meneer Kan. Meneer Den Uyl, uh, ik... Oh, oh dat is... Dat gaat toch goed? Dat begint al goed, ja. Dat, dat begint al goed. Een hele, hele interview naar de maan. Heel waar. Dat is een leuk begin. Ja, meneer Kan. Meneer Kan, dan kijk ik deze goed die helft van mommig uit doen. Ze dachten, dat, ze dachten daar dat het een uil was. Dat is waar al zo des poedels kern. Ik ken mijn klassieken, zoals u hoort. Alleen weet ik niet helemaal precies waar het vandaan komt. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Dat is waar al zo deze poedels kennen. Ja, voorzeggen mag, maar dan niet zo dat iedereen het zien kan. Wat? Faust. Oh, Faust, ja natuurlijk, Faust. Het is Faust, ja. Faust. In Faust ligt, uh, uh, ligt uh, de hond voor het haard, vuur te slapen, is het zo. Ja, en uh, dan plotseling ontpopt hij zich als de duivel, als Mephisto. En dan zegt... Uh, Faust, een gevleugeld woord, dat is waar al zo des poedels kern. Tenminste, als het goed is, want ik weet alles half en van die helft weet ik de helft nooit zeker. <lacht> Mooie vragen, de huiskamer op oudejaarsavond om de mensen te vragen hoeveel weet kan. Dat is voor een wiskunstenaar. Hoeveel weet kan? Nog niet. Twee keer de helft. Twee de helft, ja, dat is goed. Dit is 25 procent, dames en heren. Ja, 25 procent. Goed, uh, imiteren. Knippen knip we eruit. Niks. Ik heb wel eens een uh, betere imitator uh, gezien en toch ja. bent u het precies. Ja. Uh, al heel vroeg in uw jeugd teisterde u uh, de huiskamer met uw imitaties. Ja, dat mag ik wel zeggen. En later de, de scholen 
uh, de leraar heb ik getesterd met imitaties. Als je daar niet gauw vanaf komt, dan, uh, dan blijf je een imitatie van een ander. En je moet natuurlijk aan het toneel en zeker ook in het cabaret zo snel mogelijk jezelf zien te worden. Heb ik geprobeerd. Of het gelukt is, weet ik niet zeker. Het is levensgevaarlijk, hè? Ja, het is levensgevaarlijk. Eigenlijk. Imiteren is eigenlijk levensgevaarlijk. Erg leuk, reuze prachtig, maar levensgevaarlijk. Daarom karakteriseer ik meer. Als ik het probeer, als het lukt, lukt ja. niet altijd. Luns. Die Lunch, voortdurend uh, uh, uiterst bezorgd vanuit Brussel toeziet wat er in ja. Nederland gebeurt. Wat zou die antwoorden op deze vraag? Bent u bezorgd, meneer Luns? Ja, een beetje heger is hem. Als, in mijn functie van, 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 in mijn functie van uh, secretaris-generaal van de NATO. Zo, hij praat alsof hij altijd achter de feiten aanloopt. loopt. <lacht> Dus er een uh, andere man. We hebben het al even. Nee, we hebben het nog niet over hem gehad. Meneer Van Acht, uh, die zal zeer tevreden zijn dat u hier vanavond bij de KRO zit, denk ik. <lacht> ja, dat weet ik niet. Misschien is hij blij dat ik nu eindelijk in de dicht bij zijn bedshow ben. <lacht> Misschien vindt hij dat prachtig, ik weet het ook niet. Dat kan uh, niet zijn. Wat is uh, overigens. Uh, uw criterium om voor een omroep te komen, te verschijnen, wanneer zegt u ja en wanneer zegt u nee? <laughs> Iemand heeft dus gezegd, je hele mond staat naar ja. Oh nee, naar nee stond mijn hele mond. Dat was, dat was hun nadeel of zo. Mijn mond stond altijd naar nee. Maar als u dat nou vraagt, ik ben daar niet zo, uh, zo zeker van. Uh, ik vind het belangrijkste als ik zeggen mag wat ik wil en waar ik dat dan mag zeggen. De meeste mensen roepen, leven de koning in een vergadering van royalisten. Maar dat is niet nodig, daar is iedereen te lang mee eens. Je moet gewoon leven de koning roepen in de vergadering van republikeinen, dan heeft het zin. Dus eigenlijk treed ik, op, vanavond als je goed begrijpt, treed ik daarom zo graag voor de KRO. <lacht> Mogen we daar allemaal een half uur over nadenken? Wat bedoelde die daar nou precies mee? Het gevolg zou kunnen zijn dat de KRO op een gegeven moment zegt: Nou, die man nooit meer. Die nooit, nooit, nooit meer. Dat zou best kunnen zijn. Ja. Hebt u overigens wel eens ervaringen gehad met uh, optredens dat er iets niet kon, iets niet mocht, iets verdwenen was? Nou, ik ben een gelukkig mens. Ik heb uh, negen oudejaarsavonduitzendingen gedaan bij de VARA, zes voor de radio, drie voor de televisie. Ik heb nooit enige moeilijkheid gehad. De allereerste uitzending in 1954. Toen heeft Corrie het uh, met Arie van Nierop aan de stok gekregen, maar nog voor de uitzending was. Toen heeft ze de portefeuille het kwestie gesteld en ze zegt, nou, het is helemaal niet erg als jullie dat niet willen, maar dan gaat het niet door. En dat ging over iets wat we ons nou niet meer kunnen voorstellen. Dat ging over iets, een liedje dat Duitsland weer aan het herbewapenen was. En ik zong in een liedje een vredesduif met laarzen aan zijn poten. En dat mocht niet. Maar hij heeft toch gezongen. De uitzending is gewoon doorgegaan. En verder heb ik eigenlijk nooit met de vader. Maar de mensen zeiden natuurlijk altijd als je voor de vader was, zeiden ze, ja dat moet die zeggen van de vader. Maar er waren dan toch ook zoveel dingen die tegen de vader waren. Dan zeiden ze nooit dat moet die zeggen van de vader. Dat was een beetje gek eigenlijk. Ik heb wel meegemaakt met, uh, dat was eigenlijk wel mooi, maar dat is allemaal zo lang geleden. Dat mag mensen niet meer kwalijk nemen. Maar met de NCRV was het erg mooi. Die hadden, ja, NCRV, lieve NCRV zeg ik dan. Ja, want je weet nooit als ik hier uitgedonderd word. Dan ben je... Weet je niet bij dat terug? Nou, lieve NCRV, lieve omroep. Nou, in ieder geval, die zouden, die hadden de recht of hoe dat dan heet, weet ik niet zo precies. Maar van de, van de Boekenweek, zoals dat heet in die tijd. En het was een concertgebouw in Amsterdam. En ik uh, was daar dan de, de conferencier en ik zou dan beginnen. Er kwam een grote trap af, waar al de echte beroemdheden af mogen komen. Mocht ik ook een grote trap af en dat liedje begon, dat treedliedje begon. Dag koningin, dag dag ministers, dag mensen, weet ik veel wat er dan kwam. Maar dat was al helemaal niet goed, want in die dagen moest je niet beginnen met dag koningin. Wat gek hè, dat zouden we nou heel gewoon vinden, dag koningin. Dat vind je nou niks, maar dat moest absoluut niet. Je zou eigenlijk dan hebben moeten zeggen, en dan heet ik hier in de eerste plaats van harte welkom, Haar Majesteit, Koningin Juliana. Met de naam daarbij, omdat de mensen anders zouden zeggen, hoe heet de koningin, ik weet precies. <lacht> nou, dat moest dus niet. Nou, dus ik kwam gewoon over op en zei, dag koningin, dag dag ministers en zo. Het was mooi, maar het was het schrijversfeest uiteindelijk. En op het slot van het liedje, hoe het in de rij met elkaar is, dat weet ik niet meer. Maar dan eindigde ik zoiets van, en u groet ik het laatst. Uh, u blijvers, zoiets, gij blijvers, gij schrijvers, gij mannen van de eeuwigheid. En toen het werd uitgezonden, was, was de eeuwigheid eruit. <lacht> ja, eeuwigheid was dat eeuwigheid. Dat was er gewoon uitgeknipt. Dus zo eindigde het is erg mooi natuurlijk. En u, gij blijvers, gij schrijvers, gij mannen. 
Het sloeg nergens meer op. Ik heb nog iets meegemaakt. Ik laat maar zeggen dat het niet met NCRV was, want het is zo vervelend. Maar ik geloof dat het er wel was. Maar dat doet er niet. Ja. Dat is meegemaakt. Daar heb ik meegemaakt. Dat is ook een hele leuke uitzending overigens. Um, Frans Vroons. En die zong, daar was ik nog trots op, een hele goede zanger. En die zong een liedje van mij. Uh, Holland, Holland. Uh, dat was, uh, en als het niet waait, nou dan regent het wel in dat Holland, dat Holland van ons. En als het niet regent, nou dan waait als de hel in dat Holland, dat Holland van ons. Dat zong hij ook erg leuk. Dus, en toen zag ik de uitzending en toen zong, plotseling tot mijn stomme verbazing, Frans Vroons, die zong... Uh, en als het niet waait, nou dan regent het wel in dat Holland, dat Holland van ons. En als het niet regent, nou dan waait het er fel. <lacht> dan waait het er fel, want de hel mocht niet. Kun je zich dat voorstellen? Achter de eeuwigheid dan. Ja, achter de eeuwigheid mocht de hel niet zitten. Nou ja, goed, ik weet ook niet wat het ja, U bent hier uh, vanwege Oudejaarsavond, hè? Dacht het wel. Ja. Uh, ik heb een nauwelijks van een groot aantal voorstellingen van u gezien. En wat mij opvalt, en ik heb eigenlijk nu niet erg goed gekeken... ...dat er altijd zo ontzettend veel uh, jeugd in die uh, zaal zit. Dat kan dus niet, want als je 70 bent, dan teer je op oude roem, hè? Ja, maar er komt ontzettend veel jeugd. Ja, ja. En vooral de laatste jaren zit voor de televisie in 73 bij begonnen... ...komt er ontzettend veel jeugd, vindt één, hè? Ik weet niet waarom. Nee, ik weet niet waarom. Ik weet niet wat ze nou erg mooi vinden. Ze komen, ze komen elk ogenblik als ik op het strand loop, of als ik, uh, zoals nu, uh, was er ijs op de wedstrijden, was ik aan het schaatsen en zo, komt de jeugd naar je toe. En dan vragen ze altijd zelf soort dingen, bent u soms Wim Kan? Dan zeg ik, ja. Goeie <lacht> vraag. <lacht> bent u soms Wim Kan? Dan zeg ik, nee, altijd. En als ze dat oppakken en begrijpen, dan, dan is mijn publiek. En dan zijn ze soms tien, hoor. Dan zijn ze soms tien, of altijd. In ieder geval, heel gek is dat natuurlijk, omdat je dan ook krijgt... Uh, dan hebben ze dan blijken, ze, hoe oud ben jij? Ik ben tien, meneer. Ik zeg, en, uh, maar hoe weet je dat dan? Nou, ik heb toch Oudejaarsavond gezien. Dat was nu nog op, uh, op de west en nu zondag nog. Ik heb Oudejaarsavond gezien. Toen zeg ik, Oudejaarsavond, in 1979. Ik zeg, dan was je acht. Ja, nou, en? Nou, ik zeg, heb je er wat aan? Ja, mooi. Ik heb de vorige keer ook gezien. Ik zeg, dat was drie jaar geleden. Dat was je vijf. Dat is, dat, dat, dat is idioot. Dan komen ze naar me toe. Ook, vertel eens een mop. Dan zeg ik, ja, vertel eens een mop. Kom nou, ze heeft me nou vrij. Ze zeg, vertel mij een mop, mop. Meneer, vertel nog eens van die hondjes. Dat willen ze altijd doen. Altijd vast. Waarom ze nou altijd willen weten dat ik aan hun zal vertellen van die hondjes. Ik denk dat ze mij tarten of ik zo'n schuine mop aan hun durf te vertellen. En dan zeg ik, nee, ik ben het vergeten, vertel het mij maar. En dan moet je zien hoe dat dan gaat. Ja, meneer, ik zeg, nee, dan moet je goed vertellen. Uh, nou, de, dat ene hondje had zand in zijn ogen gekregen. En dat andere hondje duwde hem toen naar huis. Ik zeg, dat is heel goed, heel goed. Ja. Zou het uh, ook iets te maken kunnen hebben, meneer Kam, met het feit dat... Uh... U de actualiteit ontzettend goed bijhoudt en dat u over dingen praat die kinderen ook kinderen herkennen. Ja, van dag tot wel. dag. Kan natuurlijk wel, want ik, ik ben beweerd dat ik zoveel kranten zou lezen. Ja, hebben, die 27. Waren. Ja, die zijn er niet eens meer. <laughs> nee, 27 kranten hebben we lang niet meer, maar ik lees ook niet zoveel kranten. Ik lees uh, de koppen van enkele kranten. Ik ben een soort koppensneller, maar ik lees heel vlug. Heel vlug koppensneller. Maar ik moet u eerlijk zeggen, nee, nee. Uh, ik hoor veel liever van de mensen in een persoonlijk gesprek wat de mensen uh, interesseert. En dat bijna al die onderwerpen interesseren mij ook. Ja. Daardoor ben ik misschien dicht bij, bij de mensen. Maar de kranten toch lezend, zo af en toe, dat is ook een beetje een alles is anders show. Hoor. <laughs> ja, alles blijkt natuurlijk in die kranten. Mijn vriend Veruli, de dus, vlieger schrijver, uh, bekende KLM-vlieger was hij, uh, die zei, dat heb ik altijd onthouden, uh, ja... Ik lees heel veel kranten en ik lees heel veel tijdschriften, eh, want daar leer je zoveel van. Alleen de stukken over de luchtvaart, die sla ik over, want daar staan onjuistheden in. <lacht> en een absoluut bekend feit is natuurlijk dat als wij zelf iets hebben meegemaakt en we zijn er zelf geweest en we lezen het verslag, een kort verslag van in de krant, staat er minstens één fout in 
twee onjuistheden, het, het is nooit helemaal goed. Komt ook omdat iedereen een bepaalde situatie wat anders bekijkt. Ja, hè? daar zal het wel voor komen. Ja. Voor... Ja. 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 Het moet ergens van komen. Ja. Ik kijk me nu wat cynisch aan. Uh, voordat wij over televisie <laughs> beginnen. Uh, wat is dat? Die medaille die daar ligt. Een koninklijke onderscheiding. Oh ja, nee, dat is geen koninklijke onderscheiding. Die is min of meer opzettelijk hier gelegd. En wat heb ik, ja, wat heb ik enorm trots op. Die heb ik nu zondag. Zondag heb ik deze gehaald op de Westeinder Plassen. Hey, dat is het. Dat is wat ik hoor. Degene die het goed ziet, staat nog 20 kilometer staat erop. En mensen vragen, kinderen vragen natuurlijk, meneer, wat, eh, hoe kom je in de medaille, wat is dat? Dan zeg ik, jongens, dat is de hoogste onderscheiding die iemand in Nederland kan krijgen wanneer hij vijf gulden betaalt. <lacht> Want de inschrijfkosten voor zo'n tocht van 20 kilometer zonder, dat kost 5 gulden. Er staan vier uh, controlehuisjes met vier uh, in alle controle. Net van die kleine poppenkastjes. Er zitten reuze aardige mensen in. En, zo. en die hebben een beetje zo gedaan, want het was niet helemaal eerlijk. Ben, uh, ik reed op hockey schaatsen, dus zo'n goede schaatser ben ik niet. En ik uh, ben hier en daar even getrokken, een stukje, stukje geduwd. <lacht> Door een van mijn uh, vriendinnen uit de buurt, uh, Kobi Aars, heeft mij heel aardig door de moeilijke stukken. Dit was af en toe een heel prachtig ijs en dan kom je op hockeyschaat, op rot ijs, zit ik hem toch te knijpen. Ik denk, wat als ik val en ik breek iets, dan zegt iedereen die oude vent op dat ijs, die is ook net gek. <lacht> als het goed gaat, vind je het allemaal mooi dat je ja. dat nog doet. Hè? Dan vindt iedereen prachtig, maar drie jaar geleden brak ik mijn duim en toen was het allemaal van die oude vent, moet ook niet op het ijs. Kinderen zeggen dan, meneer, meneer, gaat u weer op de ijs? U hebt toch uw duim gebroken? Dan zeg ik, ja, maar ik heb er twee. <lacht> ja, ook. Ja, toch 20 kilometer. Ja, dat wou ik toch maar gezegd hebben. Ja. Toch, toch gedaan, ja. U had overigens... Ga ik ja, doe maar, want u had wel, u had wel een koninklijke onderscheiding. Uh, ja, Corrie en ik hadden een andere onderscheiding. Corrie en ik hadden de Oost-Azië verzetster. Maar die heb ik niet meer, die heeft Corrie ook niet meer, die hebben we maar weggegooid. Corrie kon hem al nergens vinden, dus die geeft helemaal niet om zulke soort dingen. Die vroeg hij altijd, waar is hij ook weer en zo. En die weet nooit hoe zoiets dan heet, die geeft er niks op. Ik ging altijd heel trots naar de Schouwburg met die oost azië verzetster. Dat vond ik prachtig. En toen kwam uh, Hirohito op bezoek en toen bleek het allemaal, toen, dan wordt het waardeloos natuurlijk. Dan hoef je dat hele ding niet meer te hebben. Toen heb ik hem maar in de Westeinder gegooid. En die was zo gek, kan verbeelding zijn, maar die was ik zondag aan het schaatsen. <lacht> het zal... Het zal verbeelding zijn, maar ik heb het duidelijk gezien. Heel dik zwart ijs, zo dik zwart ijs, en eronder glinsterde wat, en ik weet bijna zeker dat hij dat was. Ik heb hem gewoon laten liggen, had ook hier hoe toe kunnen zijn, had ik hem zeker laten liggen. Ik heb... Uh... Ik heb veel aan te danken, zeg ik wel eens, aan Hirohito. Ik heb, ik heb, uh, van hem heb ik uh, geleerd met stokjes te eten. Ja, dat was moeilijk. Nee, maar er zat niks tussen. <lacht> ik, heb, ik heb heel Burma met hem afgereisd. Heel Burma heb ik met hem afgereisd, met keizer Hirohito. Dat was nog in de tijd dat de toeristen hun eigen spoorlijn moesten aanleggen. Dat is te lang geleden. Ja, u bent, uh, althans men zegt dat u geen actievoerder bent. U hebt toen uh, tegen de komst van de Japanse keizer wel degelijk een, uh, een fanatieke actie gevoerd. Ja. En u hebt toen geleerd wat vechten tegen de ja. bierkaai is, meneer ja. Kam. Ja. ja, ik heb nooit geweten dat dat de bierkaai heette, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik heb... Maar dat heb ik wel geweten, ja. Ik moet u eerlijk zeggen, ik had toen het afgelopen niets bereikt en ik had ongeveer zo'n kater. En als ik het niet had gedaan, had ik zo'n kater gehad. Dus ik bedoel, dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Ik had er toch voor over, dan in godsnaam aan die grote kater. Als hij weer komt, ging ik weer, maar verder maar niet. Wel, hè? Ja. Denk het wel, ja. Ja, ik heb uh, heel lang met uh, Corrie over u gesproken en u kunt vreselijk, dat weet, dat weet men waarschijnlijk helemaal niet, maar u kunt vreselijk agressief, vreselijk driftig worden. <lacht> Telefoons verdwijnen in de open haard dan. Hè? <lacht> ja. Ja. We hebben één open haard en één telefoon en daar is hij één keer in verdwenen. Ja, ja, dat is toch niet zoveel. Ja, ja. Als Corrie nou begint te zeggen, telefoons verdwijnen in de open haard, dat vind ik overtrokken, vind ik sterk overtrokken. Ja. Straks wel zeggen het. Hè. Maar toch. <lacht> maar toch driftig kunnen worden. Jawel, wie kan dat niet? En daar leef je van. Toon tekende zo mooi, dat vond ik prachtig. Die, 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 die show van hem. Tweede kerstdag tekende hij zo mooi de emoties van mensen als bergen. Wat je dan allemaal meemaakt. En daaronder stond die, die ene lange streep. Waaronder die mensen zijn die dan niks meemaken de hele leven. Nou ja, zo is het. 
Het zou ik niet, ik zou die lange streep niet willen hebben, kon die ook niet. Ik moet me, moet me bezighouden en opwinden over iets. Ik, het hoort ja. met menselijk leven, ups en downs. Is die, uh, die drift, hè, die agressie, is dat een aardige basis voor uh, bijvoorbeeld een voorstelling? Nee, onder de voorstelling mag je nooit boos worden. Maar het is natuurlijk wel ja. iets waaruit vrij veel van je liedjes, sommige grappen zelfs voorkomen. Die komen uit iets voort, je kunt je daarin in, in uitleven. Ik heb eens aan Simon Carmichelt gevraagd. Uh, hoe vind je dat nou? Hij had een, een kronkel geschreven over een man die de glazen deur voor de neus van zijn vrouw liet dichtvallen. En die kronkel was erg mooi weer geschreven. En toen zei ik, vind je dat, werd je niet ontzettend driftig? Toen zei hij, ja, aan de ene kant wel, maar tegelijkertijd gaat er een belletje in mijn hoofd, dat is een kronkel. Dat vond ik zo... Ja, dat zit natuurlijk erg dicht bij alles. Hè. Dat je gaat denken, dat ergert me wel vreselijk. Maar dat, dat is een liedje, dat is een grap. Dat is, dat is daarin over te brengen in de taal van de humor. Ja. Het... Ik heb u op televisie gezien. Trouwens, dat is ook een voorstelling waarin u... Uh, en toen heb ik met uh, Song Strot gezeten. Waarin u dat liedje uh, zong over de NAVO. Nu is het genoeg geweest en nu maar uitstappen. Oh ja. Dat is uh, actievoeren, hè, toch? Ja, dat hoorde ik later pas. Ja. 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 Het werd me niet overal in dank afgenomen natuurlijk, nee. het was zo. maar het was zo, zeg dan nee tegen de NATO, zeg dan nee tegen de NATO, uh, zeg dan doodgewoon dat je het verdomt of zoiets, zeg dan nee tegen de NATO en in godsnaam dan maar zien wat er van komt. En dat vind ik eigenlijk nog, en het verwondert me dat ik het nog vind, want meestal denk ik elke dag wat anders. <lacht> Maak het eens ja. Dat je iedere dag wat anders denken. Als je, zoals ik nu, een paar voorstellingen achter elkaar hebt gezien... dan zie ik dat die voorstelling van dag tot dag een beetje verandert. Ja. Ik herinner me een liedje wat u ooit zong over een dochter en een vader... van Annie, Annie, Annie Schmidt. Annie Schmidt hè? Oh ja, Annie Schmidt, ja. Annie dat hebt u wel, nou, ik weet niet hoe vaak veranderd... maar voortdurend aangepast ja. door de jaren heen. Ja, prachtig liedje van Annie. Van Annie Schmid en dat heet de vaders en dochters. In de eerste zie je hoe snel we leven. In de eerste versie uh, is die vader, de vader zegt waar ga je heen. En dan zegt de dochter ik ga rijden. En dan zegt uh, zoiets, dan vraagt die vader met op, het, op het scootertje alleen met Koen of zoiets. En dan gaat ze dus eigenlijk niks anders doen dan met Koen een straatje om. En dat is heel erg. Maar dat is dan ook twintig jaar geleden. Ja. Dus toen ik dat liedje dan weer ophaalde, ik heb het geloof ik zelfs, ik dacht zelfs dat ik het oude jaar 79 had gedaan. Toen heb ik het gewoon aangepast aan de tijd, dan gaat ze kamperen. En dan niet zomaar hier in Nunspeet, nee, ergens in het zuiden. En dan zegt hij, en waar zijn dan je kleren? En dan zegt ze, je hoeft daar niks aan. <lacht> dan heb ik het in veranderd. Ik heb het in alle versies gedaan. Ik heb het zelfs gedaan in, in 1964, toen uh, die hele toestand met prinses Irene er was. Heb ik het ook gedaan. Heb ik het helemaal omdat het een, een eenvoudig verhaal is uh, dat de dochter van huis gaat en dat de vader eigenlijk er weinig van weet. En of dat nou in een koninklijk huis gebeurt of in een heel gewoon menselijk huisgezin, dat maakt geen enkel verschil. En dus ik voelde dadelijk toen die hele toestand daar was, dus katholiek was geworden en niemand daar eigenlijk wat van af wist, dat dat alweer een variatie was. Het is zelfs uitgezonden voor prinses Irene, als ik me niet vergis, in het programma van de tijd stond even stil bij Jan van Hillel. Ja, ja. En het was zoiets... Uh, om het een goede dat ik niet meer weet hoe het helemaal was, maar uh, de vader zegt, we gaan je heen. De dochter zegt naar Spanje. De vader zegt, ga je alleen voor studie of trekt een manje? De dochter zegt, ik weet niet, misschien. De vader zegt, u moet maar zien. Daar gaat ze dan. Ze zegt, zo lang. De vader denkt, ze is nog zo jong. Ze kent het land, de politiek, dan komt de krant, ze is katholiek. Dat was het eerste compleet. Ja, en dat uh, voor een man die voortdurend zegt geen geheugen te hebben. Uh, 45 jaar ABC Cabaret. Dat uh, hou je denk ik alleen maar vol als je ontzettend zorgvuldig je medewerkers uitkiest. Ja, dat is net als het huwelijk. 
<laughs> ja, medewerker dan. Ja, ja, ja. ja dat is goed. Ja. <laughs> nou, Corrie en ik zijn nu bijna 50 jaar getrouwd. Dus ook, dus ben je medewerker van elkaar en ik geloof wel dat het geslaagd is. Uh, ja, 50 jaar. En dat geldt natuurlijk voor een ABC Cabaret. Voor, ik denk voor iedere onderneming. Hè. Ik denk, we zijn 45 jaar Cabaret. Als ik nou reken dat bijvoorbeeld de man als Ruud van Veen 28 jaar bij ons is. Wout van Liemt, met wie ik uh, alle conferences maak, 24 jaar. Meneer van Liemt. Hè? Ja. Meneer van Liemt. Ja, dat is heel gek. We werken 24 jaar samen en zeggen meneer tegen elkaar. Dan kunnen we niet meer vanaf. Waarom? Dat weet niemand. Als we elkaar aan het lachen willen maken, zeg zeg Wout. Dan, uh, dus, dan beginnen we te lachen, het slaat nergens op. Nou, meneer van Liemt, 24 jaar. Frans Ruhl, die alle interviews altijd op AWS met me deed. Um, 11 jaar geloof ik al bij ons. Johan Matthijssen, die... Geluid doet, licht doet, alles. Nou, die, die is dus even weg geweest, weer terug, uh, 15, 20 jaar of zo. Ik hou ervan. Ik vind het erg prettig om, om oh. zelf. De baron, waarom zou je steeds veranderen? Ook niet erg. Toen uh, u begon, uh, uw vader was directeur-generaal van Binnenlandse Zaken, werd minister van uh, Binnenlandse Zaken en Landbouw, dat was toen een combinatie. Werd daarna in 1931, meen ik, lid van de Raad van State. Was men buitengewoon enthousiast dat u aan het toneel uh, wilde? Ze deden alsof. <laughs> Ze deden alsof. Maar in het begin weet je natuurlijk ook niet of het wat worden zal. Dat is erg moeilijk. Het is nog niet zo leuk als uh, mijn broer is. Dus, uh, die heeft de hele loopbaan uh, ongeveer gehad die mijn vader. Alleen is hij geen minister geworden. Maar in de Raad van State dan tenslotte uh, gekomen. En uh, op één na oudste beroep van de wereld zijn wij vroeger altijd. Zij waren het maar de Raad van State. Dat plaagt hem altijd mee. Ik geloof dat ik het ook eens op een oudejaarsavond heb gezegd. Nou goed, doet er ook niet toe. Nou, en mijn zus had ook een uh, gymnasiale opleiding, zoals dat er helemaal ik niet. Ik gooi de hele boel in de waar. Dat is dan eigenlijk vervelend wel. Dat is, uh, maar goed, ik, ik heb het uh, een beetje vrij buiten achter. En het is, ik vind het wel geslaagd. Ik zeg nu wel eens, uh, uh, dat, uh, we hebben het laatst erg gelachen, omdat de, de prinsjes, kinderen van Beatrix en Klaus, daar stond van in de krant... Toen waren ze school aan het zoeken in Den Haag. En ter aanbeveling van mijn geslaagde studie zei ze toen dat ze overwogen dat ze op dezelfde school zouden komen waar Schmelzer en Kan ook een opleiding hadden genoten. Nu <lacht> vond ik het voor Schmelzer wel mooi, maar als het zo zou zijn afgelopen met Willem-Alexander als met mij, dan kan hij alleen zijn eigen kabinet belachelijk maken. Maar dan... <lacht> Wat, uh, wat vindt u uh, bijvoorbeeld nou een goed televisieprogramma? Ik zit de laatste tijd te kijken. Wat herinnert u zich uit die uh, laatste maanden waarvan u zegt dat vind ik heel goed? Ja, dat is levensgevaarlijk vind ja. ik. Want, want ja. ik, ben, ik ben enorm emotioneel. Ook voor de televisie. En uh, dus het is niks, uh, dan moet je niet meer kijken of zo. En dan ineens vind ik iets prachtig. En dan, dan loop ik er ook volledig mee weg. En dan moet, moet iedereen weten hoe mooi het is. Hebben jullie dat niet gezien? Dus jobber, jullie kijken ook nooit no naar wat goed is. Zo vrees ik kwaad. Zie ik ineens midden in een programma van Freek de Jonge, wat ik ook goed vond. Maar middenin kwam ineens Jaap Fischer met, met vier prachtige liedjes. Prachtig gedaan. Daar ben ik dan helemaal weg van. En kort geleden is me nog iets gebeurd, vrij kort geleden. Ja, de gewone uh, toestand in een huiskamer, de televisie is niet leuk genoeg, wachten of het soms leuker wordt, zei ik vroeger altijd. En zo, dat is televisie kijken. Nou, in ieder geval, het was niet leuk. Corrie zei, gaan we nou naar bed? Ik zei, ja, laten we nou maar naar bed gaan. Maar wat doe je dan altijd? Dan is dus die, dan staat Nederland 1 aan en dat vind je vervelend. Wil je toch nog zien of op Nederland 2, wat je kan niet weten. Goed, dus ik zet Nederland 2 aan en Corrie ruimt de boel op onder de hand. En zegt, is dat wat? Ik zei, nee, dat is helemaal niks. Hij is een vent en die heeft zijn bril op zijn haar gezet. Zo. En hij doet iets met een viool. Dat is helemaal niks. Helemaal niks. Maar wat is nou het idioot? Je blijft dan toch nog even kijken. Want die televisie afzetten, dat is toch iets of je muis doodslaat. <lacht> dat is toch niet goed. En godzijdank ben ik blijven kijken. Wat was, dat? was het nou? Dat was dat beroemde programma van Isaac Stern. En dat vond, vond ik ongelooflijk. Dan wist ik niet dat dat Ruud van Veen mij natuurlijk moeten vertellen dat het een wereldviolist is. En die, dat was een programma, dat hebben ze genoemd, van Mao tot Mozart. En dat speelt dus helemaal in China, is dat allemaal opgenomen. Die man geeft daar dus les. En dat is het eigenaardige van televisie. Ik wist daar niets van. Ik wist het, zo cultureel ben ik nog niet dat ik direct uh, zeg, oh, uh, Isaac Stern en zo. Dat weet ik allemaal niet. Dus dat liet ik maar zo gaan of zo. Maar binnen de vijf minuten ben je zo geboeid, want die man... 
Die speelde iets voor aan een klein Chinees meisje. En dat was prachtig. Toen zei hij, kijk, jij speelt zo, zo, zo. En je zou kunnen spelen zo, zo, zo. En probeer nou eens. En dat meisje speelt het zo na. En die man was dermate enthousiast dat hij zat hard op te klappen. En dat kwam zo volledig dwars door die ruit heen dat ik niet begreep dat hij niet kapot sprong. Onbegrijpelijk. En dat is, dat is televisie op zijn best. Dat is, en dat overkomt me nog alles. Ja, ik vind nog alles heel mooi. Ik vind... Uh, ik, ik word erg ontroerd door die plaat van kinderen voor kinderen. Dat ontroert me. Ik hoor gelukkig van allerlei mensen die dan ook... Er, er komt iets over me dat ik, dat ik gewoon... Uh, ja, de bekende brok in de keel zou je dan kunnen zeggen. Vind ik mooi. En, en uh, tweede kerstdag, toon thuis, dat vind ik prachtig. Zoiets, daar geniet ik dan enorm van. En ik weet wel, dan zeggen bepaalde mensen... Uh, ja, ik vind dit of vind dat, dat weet ik ook wel. Dat wordt bij alles gezegd. Maar ik moet direct zeggen, als je nou in Broadway was geweest of zo... En je kwam terug en je zou zeggen... Dat is altijd zo'n soort verhaal. Daar was een komiek, zou je wat vertellen? Ik heb nog nooit van gehoord, maar die man die schijnt heel bekend te zijn. En wat deed hij dan? Een stukje verteller zegt, wat mooi zeg... Uh, daar heeft hij een helper, die heette geloof ik Johnny. En uh, daar zei hij dan tegen uh, Johnny, haal even die sleuteltjes, die zitten in mijn vest. En dan gaat die man weg, zeg. Die man gaat weg en dan blijft die komiek alleen op het toneel, wacht op die man. En dat duurt drie, vier minuten. Ja, dan zegt die andere partij, en is dat dan leuk? Ja, dat is grandioos. Dat is grandioos. Wat die man daar doet, dat, dat is van wereldklas. En hij doet niks. Ja, quasi niks. Hij staat gewoon te wachten tot er die sleuteltjes komen. Ja. Dat, is, dat is zo prachtig. En als ik dan hoor met die pet op van mevrouw Kistenmaker. Mevrouw <lacht> Kistenmaker. <lacht> Dermate mooi, dat kan voor mij de hele avond op dag. Wel, maar dat waren dus uh, nummers uit programma's ja, van hem. Ja, vind ik prachtig. Uh, vindt u het heel vervelend als ik zeg dat ik het geen goed programma vond? Uh, ach. Het moet maar, hè? Ja, 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 ja. ja. Nee, zeg u het maar niet. Nee. Ik weet het niet je goed. Uh, dat zeg ik. Uh, ik vond het erg mooi programma, ik heb er erg van genoten. Maar ik, ik vind dus bepaalde programma's erg goed. Ik vind het heerlijk. Op toneel staande, hè? En praten over uh, bijvoorbeeld leden van het kabinet. Uh, men, nou, nogal wat uh, ernstige dingen vaak roepend over de fouten die gemaakt zijn. En toch, die mensen boos als ze niet worden genoemd. Dus een beetje ja. raar met elkaar in tegenspraak. Ja. ja, dat is zo. Ja, als je het niet noemt, is het veel erger dat je ze volkomen belachelijk maakt. Dat is... <lacht> niet noemen, dat is, dat is heel erg. Dat is verschrikkelijk. Hebt u ooit uh, 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 bij uzelf het idee dat u er iets mee wilt bereiken? Nee, met dingen... uh? nee, 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 bereik je niet. Nee, nee. Daar bereik je totaal niks mee. Ik ben toch niet een bereiker. Dat, nee. nee. Ik ben een beruster en geen bereiker. Ik denk, nou ja, goed, dat is het weer eens gezegd. Het is, een, het is natuurlijk een, een, af, uh, ja, het is een mo mogelijkheid om af te reageren. Het is heerlijk dat je om, om die boel zelf kan lachen. Wat, wat er nou gebeurt is ook niet zo vrolijk, maar laten we er maar om lachen. Ja. Dat het allemaal heel serieus in elkaar gaat peuteren. Het meer... meest uh, gestelde vraag aan u is denk ik, bent u nou links of bent u nou rechts? Dat vraagt iedereen zich altijd af. Waar staat u? Hè? Ja. Ik begrijp niet het vragen. Je kan net zo goed aan iemand vragen: bent u vegetariër of geheel onthouden? <lacht> zo, dat, dat heeft dat er met te maken. Ik weet niet eens of ik links of rechts ben. Soms ben ik het met rechtse figuren nogal eens en met linkse figuren niet en omgekeerd. En, en ik ga bijvoorbeeld nooit stemmen, dat is niet goed. Ook in de tijd dat er nog stemplicht was, dus er is nog veel boete aan mij te halen. Nee, ik ga niet stemmen, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik hou niet van partijen, ik ben, niet, ben, nee, ik ben geen partijman. Ja, we switchen even razendsnel naar de KRO. Uh, iedereen was nogal verwonderd dat u vanavond bij de KRO op het scherm verscheen. Toch bent u eerder bij ons geweest, meneer Kan. En dat is oh. geweest in... Dat zal wel een jeugdzonde zijn geweest, denk ik. Ja, ik uh, moet u dat even vertellen. Dat is in 1972 geweest in de rubriek Brandpunt. Uh, dat was op 1 april trouwens. Daar verscheen, daar verscheen plotseling een afschuwelijk onaangename man. Dat was de kolonel Dinkels. Ad Langebent stelde de vraag vanuit de studio of het in het leger nou niet wat goedkoper kon. En toen antwoordde deze kolonel Dinkels het volgende. Als militair, als ik moet, hebt u enig idee ik, wat, wat op het ogenblik een, een doorsteek kogel kost? Een kogel? Een doorsteek kogel, wat dat kost, hebt u enig idee, een flauw idee. Ja. Dat, nou, dat, 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 bedoel, dat is, daar heb je het al. Ik bedoel, wat, waar praat u dan over? Ik bedoel, uh, op het goede dat ik niet, ik wil u daar niet mee, uh, niet mee kleineren, dat bedoel ik niet. Maar men praat, dat is, dat is vandaag de dag natuurlijk, u vroeg daar straks ook van die maatschappij.
Hé, zo. Met praat vandaag de dag, voortdurend over dingen waar ik flauw bedoel voor u. Zou het zo zijn dat u uh, dit comité begonnen bent omdat u uh, teleurgesteld bent over het feit dat u verder niet bevorderd zult worden? Ja, meneer Lange, ben, uh, ik ben kwalijk, maar ik een onaangename vraag. Ja? Zeer onaangename vraag. Ik ben niet de minister-president. Die vraagt u dan maar dat soort dingen, maar mij moet u dat niet meer aankomen. Ja. Okay. Het wonderlijke was dat uh, daarna uh, niemand u herkende. Uh, Kees Brussel werd genoemd, uh, ja. nog wat andere Koen namen. Flink. Koen Flink. Ja. Ik meen zelfs Guus Hermes. Ze moesten raden. Want we waren natuurlijk doodsbang dat we met ons, met ons allen, en ik vooral, door die man zou vallen. Dat iedereen zou zeggen, die man is nog geen drie minuten bezig, dat is de kolonel. En als het gewoon met hem kan, was ik niet geraden. Nee, er is nog een dominee geweest die nog uh, adhesie heeft betuigd. <lacht> ja. Ja, mooi. Uh, was eindelijk eens gezegd wat al zo lang gezegd ja. had moeten worden. Dat was allemaal onzin. Heel erg effect. Ja, dat was heel gek. Ja. Hebt u uh, ooit overwogen om te stoppen? Jawel, hij heeft het wel overwogen, ja. Maar bij ons, ons uh, programma, wat we dus nu spelen, begint ook. Hè. We zouden ermee stoppen, als liedje, we zouden ermee stoppen, dat was bijna vast en zeker. De meeste mensen stoppen veel te laat. We zouden niet zo dom zijn als zo'n Josephine Beker nog op je hoofd gaan staan als het niet meer gaat. <lacht> maar het gaat nog, dus... <lacht> ja. Hebben we, ja. Mag ik, uh, mag ik met u even razendsnel naar de actualiteit? Uh, we hebben het aan het begin even over hem gehad. Uh, Minister-president van Acht. Heel interessante man voor u. U kent hem persoonlijk. Ja. Hij heeft u opgezocht een keer. Ja. Bij een repetitie, geloof ik. Hè? Uh, ja. Ik moet uh, eerlijk zeggen, dus het is wel iets uitzonderlijk was dat hoor. Ik moet eerlijk zeggen, van, ik, uh, ik vind het een van de meest sympathieke minister-presidenten die we hebben gehad. En het is ook een van de minister-presidenten waar ik het het minst mee eens ben als hij begint uh, over zijn denkbeelden. Ik ben, ben ongeveer niets met hem eens. Nee, ik ben niks met hem eens. Maar daarom vind ik reuze veel, veel ontzettend aardig van hem. Ik heb hem meegemaakt, dus nu uh, heel kort geleden zelfs. En dat heeft op mij en op Corrie en op uh, Wout van Liemt een enorme indruk gemaakt. Omdat het goed nou precies zat, we zouden dus weer beginnen in de Koningschap in Den Haag in augustus. En in juli waren we aan het repeteren. Hij zat tot over zijn oren in de moeilijkheden vannacht. Het was de formatie, dus het was niet makkelijk zoals u misschien wel eens gelezen hebt. <lacht> nou, en, en goed, maar dat, dat nam niet weg dat hij toch een dag bij de Tour de France ging fietsen. Dat vind ik prachtig, voor zoiets heb ik een geweldig eerbied. De hele dag eruit fietsen. Dat zou niemand doen, maar hij deed het toch. Verder heeft hij nog een startschot ergens noodzakelijk moeten lossen ergens. Wat ieder ander had kunnen lossen, daar was hij geloof ik drieënhalf uur voor weg. Uit de grote vergadering. En toen ging hij... Zo iemand heeft mijn sympathie. En toen is hij nog een half uur naar een repetitie bij ons gekomen, want dat wou hij ook wel eens zien. Het was s'avonds om vijf uur, het was van tevoren aangekondigd. Ik zei, we hebben helemaal geen repetitie, er is niks te zien, want een cabaret kan je niet... En althans, zoals wij het doen, conferentie kan je niet repeteren. Die moet je maken. En toen zei hij dus zoiets van, nou, wil je dan toch wel zien of zo. Dus wij hadden in de hol van de Koninklijke Schouwburg, in de vestibule, hadden we gewoon de borden, die zes borden. Ja. Uh, die hadden we gewoon daar neergelegd. Uh, neergezet, zoals we dat altijd doen. De twee stoelen ervoor. Bart Verliemd en ik met alle uh, potloden en dingen waar we dan mee zitten. En daar kwam die werkelijk prompt vijf uur kwam die aan. Dus het is moeilijk om dan direct het ijs te breken. Dus ik riep van, jongens, daar komt meneer Van Acht aan. Jassan! Of zo. Maar dat hoorde hij opzettelijk. Dat hij het hoorde. Dus hij zei, nee, voor mij geen jassen aantrekken. Kom zo maar even aan, Bippe. Wow. <lacht> En daar kwam hij met werkelijk interesse, dus niet zoiets van ik moet een steen onthullen of zoiets, helemaal niet, nee. Hij interesseerde zich ervoor, kon je duidelijk zien. En toen zei hij, wat, wat doet u, wat, wat begint u eigenlijk? Ik begon met tegen hem te zeggen, meneer Van Acht, ik heb een grote bewondering voor u. En toen deed hij of hij heel verbaasd was. En hij dacht dat het over de politiek ging. Hoe bedoelt u dat precies? Ik zeg, ik vind dat u zo geweldig kunt fietsen. Ja. Ik zei, Ik zei het, ik had het wel van tevoren bedacht, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik denk, daar begin ik mee. Nou, van tevoren bedacht, maar dat doe je met de conferentie ook, dus niet zo erg. Dus ik zei gewoon, omdat u zo geweldig kunt fietsen, toen zei hij, hoe weet u dat? Dat kunt u niet weten. Ik zeg, ik weet het ten eerste van een collega van u uit Reden, die heeft met u gefietst, burgemeester Borry. Heeft het me verteld, die had hem ook verteld. Hij zei, het is, het is jou, die man helemaal niet bij, hij fietst namelijk enorm. Ik zeg bovendien, uw 
fietstocht of uw interview op de fiets met Kneteman, die ik geweldig vind, met Kneet, heb ik op video staan. Ik heb het al tien keer afgedraaid. Gaat u daar wat mee doen? <lacht> en toen kon ik nog uit de grond van mijn hart nee zeggen, maar van Schrul en ik heb het hele scène gespeeld. In, nou, niet nou Struit, dat is actualiteit. We hebben in augustus helemaal gespeeld. Ik op de race fiets en hij zo. En toen zei hij, maar ik kan helemaal niet fietsen. Toen zei ik, dat, dat maakt u mij nooit wijs, want ik heb tien keer heb ik het bekeken, u kan wel fietsen. Waarop die zei, dan heeft de schone schijn het weer gewonnen. <lacht> en toen kwam hij, en dat was ook erg leuk, toen ging hij dus bij die borden zo'n beetje samenhalen, maar hij had mijn kwartier, is toch nog 25 minuten gebleven. En toen zei hij, uh, wat, dit, wat is dat nou? Er staan allemaal steekwoorden op, en wat wil dat nou eigenlijk allemaal zeggen? Hoe zitten we met elkaar? Oh, dat zei ik, zei hij, dat zei ik. En dat was ook inderdaad, zo bord 1 stond... Uh, van acht, veel op reis, regen. En terwijl die zei, wat, wat, wat is dat? Ik zeg, ja, dat moeten we niet kwalijk nemen. Maar dat is uit maart, in maart, en ik weet het niet meer precies. En toen schoot het me te binnen. Toen zeg ik, ja, ik weet het wel. In maart was die aanslag op regen geweest. En toen hebt u, uh, was u toevallig in Amerika. Toen zei hij, ja, dat klopt, dat klopt. Ik zeg, nou, toen heb ik het verhaal verteld van u... Dat u overal zo, zo snel bij was. Ik zeg, ja, ik zeg, dat heb ik ook gedaan op het toneel. Want ik zei, ik zei op het toneel in de conferentie, zei ik, uh, toen de schoten vielen, zat hij al in het vliegtuig. <lacht> dat ik op het en waarop Van Acht tegen mij zei, ja, maar ben ik toen nog bij regen geweest? Wat doet die regen? Toen zeg ik, ja, in het verhaal kwam u toen bij regen, dat heb ik allemaal verzonnen natuurlijk, kwam u bij regen binnen en toen zei u, hoe gaat het, kerel? <lacht> nou ja, u zei het natuurlijk in het Engels, how do you do, cowboy? <lacht> toen, zegt hij, toen zegt hij, en wat zei regen dan volgens u? Die zegt, toen zei regen volgens mij, fijn, alleen als ik lach, doe ik nog pijn. <lacht> Dat was dat. Toen bleef hij daar zo'n beetje rondkijken en alles bij elkaar. Toen zei hij, wie zit er op deze stoel? Ik zeg, Fout van hem. Nu is hij altijd, die, die lost dat dan helemaal op, die zie je dan nooit. Waar is hij dan? Ik zei, nou, die loopt daar ergens rond. Toen kwam meneer, meneer van Liem, kwam er dus bij en het is, kwam er dus zitten. Toen zei hij, dus hier zit meneer van Liem en daar zit u. En waar zit uw vrouw dan? Ik zeg, meneer van Acht, nu zegt u vreselijke dingen, want Corrie mag er niet bij zijn. Hij zegt, wat, wat zegt u nou? Mag, mag uw vrouw er niet bij zijn? Ik zeg, nee, mag niet. Waarom niet? Zegt, het is de waarheid ook. Hè. Ik zeg, nee, dat mag niet. Want als Corrie bij het maken van de conferentie erbij is... en uh, waar het voor dat ik bedenk een leuke grap over iemand... en ze vindt die man sympathiek... en ze vindt drie kwart van de wereld sympathiek... Uh, <lacht> dan zegt Corrie, nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, dat zou ik niet zeggen. <lacht> dat zegt ze ook. Dat zou ik niet zeggen. Want, want die man zit op oudejaarsavond ook te kijken en zijn vrouw ook, dat vind ik voor die man niet leuk. Ik zeg nou, als je Corrie de gang laat gaan, is er nooit een conferentie, toen ging hij weg, toen zei hij, ik zou Corrie er toch maar bij laten. <lacht> um, onvermijdelijk op de grens van het oude en het nieuwe jaar, we hebben een uh, nieuwe regering, we hebben een nieuw kabinet, ziet u er iets in? Ja, nu moet ik natuurlijk, het is altijd moeilijk, eh, waardig over de drempel en hoe zijn we een vrolijk over de drempel en hoopvol over de drempel. Hoopvol. En hoe, ja, hoopvol, hoopvol over de drempel, maar nee, ik zie er niks in. Ik kan toch niet veranderen. Ik zie in deze combinatie gewoon, daar zie ik niks in. Nee, spijt me dat ik het moet zeggen. Ik denk dat ik ook niet de enige ben, als ik het goed begrijp. Pinieonderzoek heb ik gezien. Maar nee, ik kan het, ik kan het niet anders, ik kan het niet veranderen. Als ik ze zie zitten, achter die regeringstafel en ik zie daar zitten de nul van acht... Terlouw, dan denk ik al, dat kan niks worden, dat kan niet. Dat is als je in Artis komt en je ziet een leeuw, een reptiel en een aap in één kooi, dat kan ook niet. Dat kan niet. Nee. En, dan, en dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat hebben de bezoekers van Artis zelf gekozen. Eh? Jawel, maar het kost wel veel apen.
Ja, het kost wel veel af. Het is natuurlijk het is helemaal eigenlijk een hele gekke gang van zaken. Want als je het op het ogenblik, als je het ziet, uh, eigenlijk is voor, voorlopig is het niet meer zo, want vannacht is weg. Vannacht is, ja, vannacht is een paar weken prijs gegaan, wat er nou precies is, weet ik niet. Mis, ja, misschien is er nou wel ruzie, dat weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval weg. En, en op het ogenblik is dus de Nuil werkelijk, ik hoorde hem daar straks ook nog zeggen. Het tweede, ja, dat tweede kabinet de Nuil, dat komt er toch. En dat is natuurlijk een beetje waar. En niemand spreekt hem nu meer tegen. En ik kan nu zijn, zijn banenplan, kan hij nu uit gaan voeren. 175.000 nieuwe banen. En daar zijn dan geen gegadigden voor. En die halen we dan uit Turkije. Nou, dan ben je weer. Dat is het. <applaus> Joost, ik zou je eens wat vertellen. Ik heb, zoals je weet, de hele lagere school afgelopen. <applaus> ja. Wie heeft dat ook gedaan? <applaus> Kijk, mevrouw Stik, dat vind ik Dat vind ik heel schattig. Ja, dat vind ik heel schattig. Dat is nou mijn publiek. Dat vind ik lief, mevrouw. Dat is reuze lief. En keken ze daar bij u thuis niet van op? <applaus> Dat is mooi. Nou, ik heb de hele lagere school heb ik afgelopen, ik weet het allemaal precies. En op die lagere school, mevrouw, hebben wij geleerd, appelen en peren kun je niet samen optellen. En ik zei, nee, dat is nou eenmaal zo. En ik heb gezegd, de, uh, vannacht is de appel en de nuil is de peer. Weer van de arbeid, hè. Dus, dus, uh, ja. van, vannacht is de appel, de nuil is de peer en Jan Terlouw is de pisang. Zeer goed. Zo zit het erin. En de Nuil en vannacht kunnen alleen samen regeren als Jaap van Mekeren dag en nacht in de buurt blijft. Nou, dat is ook geen opgave. Dat is niet te doen. De ellende, de ellende is al begonnen, eigenlijk na 26 mei. Niet waar, we, we mochten dan kiezen, niet waar. 26 mei zijn we allemaal naar de stembus gegaan. Vrij kiezen, kiezen wie ik wil. Nou ja, dat is ook maar betrekkelijk. Potlood zit al aan een touwtje. Dus nou ja. Goed, maar in ieder geval, dat vinden we niet zo erg. En dan mochten we dan kiezen. Nou, en nou is het al zo, nou zijn we ruim een half jaar later. En nu zitten we gewoon nog meer in de puree dan dat we geen kabinet hadden. En nu begint, omdat vannacht natuurlijk op reis was, begon Den Uil tegen mij ineens van... Uh, uh, ja, de verkiezingen waren al niet eerlijk gegaan en zo. Begon hij nou wel te zeuren. Ja, verkiezingen. Ik zeg, wat is er dan met die verkiezingen dan niet eerder gegaan? Zegt Den Uil tegen mij, uh, van acht zijn urine is nooit onderzocht. Doping, ja, zeer goed, doping, ja. Zeer goed, doping, je had het gauw door. Mevrouw had het gauw door, hè. Mooi, fijn dat mevrouw mee is om het uit te leggen, hè. Ja. Mevrouw als directeur, die zei, doping, doping, doping. Mooi hoor, doping, het is doping, hoor. Mevrouw, mevrouw en heren, laten ze daar maar blijven zitten, meneer, hoor. Want er komen nog een paar moeilijke dingen. Nou ja, eigenlijk het is het natuurlijk belachelijk, hè. Ik bedoel, waarom zou je dat nou allemaal zo forceren? Dit is een geforceerd trio. Dat kan gewoon niet. Goed, de, de, de Nuil en Wiegel, of je nou mooi vindt of niet. Dat zijn mensen die hoorden bij elkaar. Die gingen samen lekker eten. Hé, hey, een stukje gebraad, glaasje wijn. Ik zei altijd paap en smulpaap. <lacht> ja, was toch zo? En nou begint hij weer moeilijk te doen en zo. Uh, vannacht een beetje, een beetje kribbig tegen de Nuil. Dan wil vannacht weer dat de Nuil geit tegen hem zal zeggen. En zo. <lacht> Den Uil, Den Uil zegt tegen mij, ik zie nog maar één oplossing en dat het nog goed komt. Ik zeg, wat dan? Als vannacht verliefd wordt op Hedy Dancona. Ja. Ja, met die broek. Ja. Ja, dat is allemaal niks. Jongens, we zijn een half jaar lang, heeft iedereen aan het ziekbed gestaan om het kabinet proberen te genezen. En het is allemaal niet gelukt. We was niet elke dag werd je dan wakker en er was er weer een formateur of hoe dat dan allemaal heet. Er stond er ineens in de krant met grote letters, zouden we gered worden. Shen Kremers. Heb je daar ooit van? Shen Kremers, weet ik veel. Ik dacht nooit van hoor. Shen Kremers, weet ik veel. He? Chinees eten bij een Hollander. Oh, Limburg, ja. Fly met chap choy. <lacht> nou, en dat was dan niks. Die zat, die zat in de minimum van tijd, zat die weer in de trein naar, naar, naar Limburg. Dus dat was niks. Toen hebben we weer een tijdje, was er niks. Stond er weer ineens een grote graag. Hadden ze weer iemand gevonden? Oh ja. Uh, uh, hoe heet die ook weer? Uh, de Guy Fortman. De Guy Fortman. De Guy Fortman. Ik wist niet eens dat we die nog hadden. <lacht> ja, de Guy Fortman. Dat was zo'n soort deel drie van het kentekenbewijs. Weet je? <lacht> Nou, en die had allemaal bedacht hoe het dan moest. En oude rot in het vak en oude rot rot. Dus die had moeten doen. Ja. Die zei, we gaan het heel anders aanpakken. En dat gaan we heel anders doen. Want het woord onderhandelen mag niet meer genoemd worden. Alleen de afkorting OH. En verder mag niet meer gedaan.
En zo maar door, en zo maar door, en zo maar door. Nou, ik hoef u niet te zeggen op de houweersavond, zoiets is funest voor het land. Dit is, ja, joh, ze kunnen om lachen, het is funest voor het land. <lacht> voor het cabaret is het eten en drinken. <lacht> ik heb dat nooit zo meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen hoor. Als de krant komt, roept Corrie Wim, je repertoire ligt in de bus. <lacht> Nou ja, ik heb, ik heb het ook niet altijd even makkelijk gehad. Ik was 1 oktober, was ik werkelijk 50 jaar aan het toneel. U hebt het waarschijnlijk overal ook gelezen toen. Hè? Stond in alle kranten grote stukken erover en zo. 1 oktober was 50 jaar aan het toneel en de tijdschriften waren zonder er vol van. De Vara had nog een hele grote documentaire op televisie. <applaus> Hebben u niet gezien dan? <applaus> ik ook niet. Nou ja. Nee, ik, ik heb ook natuurlijk niet altijd even makkelijk gehad. Ik heb ook ik, in, 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 ik, heb eens, ik heb bijvoorbeeld als politiek confinancier heb ik het ook heel moeilijk gehad. Ik heb eens een minister-president meegemaakt die de ene juiste beslissing na de andere nam. Dat heeft gelukkig niet lang geduurd. En je zal er maar mee opgeschreven zitten. Nou, daar is op het ogenblik geen kijk op hoor, daar hoef je niet te zeggen. Nee. Ja, maar ik vind het, weet je wat ik ook vind? Ik vind het voor Beatrix soms zo zielig, vind je niet? Beatrix doet het leuk, die regeert nog anderhalf jaar. En een derde van die tijd heeft ze moeten voldoen aan, aan, aan die onzin. Laten we nog maar eerlijk zeggen, dit is voor Beatrix ontzettend vervelend. Is hier vol goede moed komen wonen in Den Haag, vind ik leuk. Huis ten bos, helemaal is een verfje gegeven voor, twint, hè? voor 20 miljoen. Gewoon lekker allemaal. Hè? Lekker allemaal gezellig, er iets van maken, zo'n mooie nieuwe rode loper gekocht en zo. Komen die informateurs, dat is in en uitgelopen. Nou, de hele loper kan je weggooien, laat me eerlijk weten. Ja, dan zeggen zij wel, die gebruiken we voor het weekendhuisje in Drakenstein. Maar ja, dat is allemaal onzin. Ik vind het verschrikkelijk en het werd op het laatst zo erg dat Klaus riep dan van... Uh, Bea, Bea, daar komt vannacht weer aan. Dan riep ze, ik ben er niet hoor, ik ben er niet. Nou, dat is een vreselijk. En dan, en dan moesten ze verstop, verstoppen achter de centrale verwarming. Nou, dat vind ik voor een koningin, dat vind ik geen plaats voor een koningin. Ze zegt, waar is haar majesteit, ligt even achter de centrale verwarming. Dat kan niet. Nee, dat vind ik gewoon. En, en, nou ja, en ik vind juist dat ze het zo leuk doet. Ze doet toch leuk? Ze doet beter, ze doet toch leuk? Ze gaat hoe langer hoe meer op haar eigen post zeggen gelijk. <lacht> Ik vind het zo'n rare post, zeg weer een gekke post, hè? Ik vind het net de koningin van Suriname die erop zit. Maar het is, een heel duur, het is een heel duur ontwerp, daarom moet het vijf cent duurder gaan kosten in april. Ik vind het allemaal jammer en ze doet het zo leuk, want het is een echte oranje, Beatrix. Ze heeft iets in, in de ogen, de blik van de ogen, die de moeder ook had, hè? Interessant werk, maar wat dient het nou eigenlijk? <lacht> En ze doet het zuinigjes aan, het is een echte oranje, hè? ze doet het zuinigjes aan. Drie kinderen, vier hoeden, vijf paleizen en geen chocolademelk meer. Hè? Ja jongens, het moet wel, we moeten toch ergens, ergens moeten we toch gaan bezuinigen. We moeten ergens gaan bezuinigen, dat kan zo niet blijven. Dan begrijpt toch een kind dood gewonnen, het gaat slecht. Het gaat... Ik ben laatst, ben ik in het ministerie van Financiën, het nieuwe ministerie in Den Haag, moest gaan zien. Ben ik eens helemaal gaan bekijken. Ik had een uitnodiging gekregen van de koningin, ik had het zelf gekregen. Stond ook boven in naam der koningin. <lacht> ja. En of ik eens kwam. En of ik dan meteen datgene wilde meebrengen waar ze al drie maanden op zaten te hunkeren. Goed, ik dus naar binnen toe. Prachtig gebouw hoor. Een beetje, nou ja, het heeft nog gewone fouten en zo. Een beetje smalle balkons. De lichtstoelen van de ambtenaren kunnen daar niet staan, maar dat gaat er allemaal bij. Maar mooi die ingang en zo met onze vieren wapenspreuk daarboven. Je faillissement André. Ja, heel goed. Heel, heel goed. Die, die, die dingen doen maar goed. Dat doet mij nog. Dat doet mijn nationale hart goed, meneer. Dat doet mij goed. Nou, in ieder geval een vorm. En als ik dat dan zo zie, zo'n zo, zo zeilstra, wat die, die, die gaat weg. Als ze, dit gaat echt niet goed, dan kun je toch merken. Zo'n zeilstra die zichzelf van de bank haalt. Nou, ze, ja. 
Dat is toch niet goed? Dat kan toch niet goed? Ik, ik zag hem laten lopen. Zeg, 14 jaar geleden zag ik hem lopen. Liep zo ongelukkig. Ik zeg, wat loop je ongelukkig, meneer Zelsa? Hij zegt, ik heb een beetje last van een verhoogde rentevoet. Ja, hij is ook gevallen. Hij is gevallen. Hij heeft zijn elleboog gebroken. Dat vind ik nou zo zonde. Dat is nou de enige man die hem niet achter zijn elleboog heeft. En dan breekt hij hem. Ja. Al die andere mensen, als je hem daar hebt, hoef je hem niet te breken. Dan hebben die helemaal geen kans. Nou, in ieder geval. Maar nou krijgen we, hoe heet die man die hem op gaat volgen? 1 januari, Duizenberg. Dat vind ik een leuke vind. Vind je dat geen leuke vind? Ja, vind ik een leuke vind. Lijkt een beetje op André van Duin. Heb je dat wel eens gezien? <lacht> Alleen hij laat ons die bekken trekken. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Heel leuk hoor. Heel mooi. Ik, ik, het is een sportman, hij is een man, een, 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 een Fries, echt een Fries, een man van Scootsie Sila, zou ik maar zeggen, weet je wel, hè. Scootsie Sila, ik weet ook niet wat het is. Zeilen met een schip dat daar beslist niet tegen kan, wat is Scootsie Sila? Nou, ik heb laatst met hem geschaatst, drie jaar geleden schaats ik nog heel aardig, meneer. En, maar ik ga, ik ga nooit meer met hem schaatsen, want het schaats beter dan ik en hij gaat de pist in. Ik kan een beetje over, dat heb ik, ja, dat, nou durf ik het helemaal niet meer. Maar ik kan mooi, ja, haal je de koekelkeizer Fries. Een uh, beetje over, komt uit Friesland oorspronkelijk door de Friese vrouwen ingevoerd. Een beetje over, uit de tijd dat er nog geen andere voorbehoedmiddelen waren. <lacht> Vanavond. Ja, leg het maar weer even uit hoor. <lacht> Wat een geluk, hè? Dat ik... Ik heb alle tijd, jongens. Oh, die wonnen komen wel. Leg nou maar even uit. Ja. Nou, geeft allemaal niks. Nee, in ieder geval. Het is natuurlijk moeilijk, jongens. Het is op het ogenblik. Ik benijd zo vannacht natuurlijk niet. Dat kun je toch ook wel nagaan? Vannacht, ik, ik zou nooit in zijn schoenen willen staan. Niet eens in zijn betalen. Laat me eerlijk weten. Nee, jongens, schijn nou eruit. Een vreselijk leven. En dat te bedenken moet ik wel eens om lachen. Maar vannacht, toen hij kwam, toen zeiden mensen... Het is een eendagsvlieg. Is het een eendagsvlieg? Misschien is het wel een eendagsvlieg, maar Joop is een slechte mepper. <lacht> nou ja, en wat dan? Wat is het alternatief? Want zo heet het toch? Den Uyl, Den Uyl is het alternatief op het ogenblik. Maar Den Uyl heeft te veel verleden om nog een toekomst te hebben. Hier geef ik enkele ogenblikken bedenktijd. Nou ja, Jan Talouw, Jan Talouw, inderdaad. Want uh, daar werd geroepen Jan Talouw. Jan Talouw, inderdaad. Ik heb altijd gezegd, Jan Talouw is wat mij betreft de man van de toekomst. En dat zal hij altijd blijven. <lacht> Jan Talouw. Jan Talouw, dat is wel helemaal eerlijk als goud. Die heeft iets van zo'n zo winkel van gezond voedsel, weet u wel. <lacht> He? Weet wat, wat, ik weet niet hoe je zo'n zaak, reform voedsel, weet u wel. He? Dat je zegt, het is heel gezond, maar het smaakt naar niks. Dat is het. <lacht> Dat heeft Jan Talouw een beetje van mij, hoor. Ja. Een, beetje, een beetje pad vinden zonder mes. Kan je dat voorstellen? Hoor? Maar ja, hij is de man, hij, hij is de man die, de, die de stem heeft binnengebracht, hoor. Jan Talouw, neem je niet kwalijk. Weet je hoe ze Jan Talouw bij D66 noemen? Zetelbinky. <lacht> Dit in tegenstelling tot Hans van Mierlo, die natuurlijk bijna de partij om zeep had gebracht. Maar dat vind ik ook een leuke, sympathieke figuur, hè? Hans van Mierlo, mooie lang. Een beetje sprookjesfiguur, heb je ook een gevoel? Een beetje Hans Kijk in de lucht achter, vind ik. Hans van Mierlo, om op de rug van een gans naar het noorden te vliegen. En dan nooit meer terug te komen. Daar vind ik een soort man voor. Maar ja, die kan je op defensie natuurlijk niet hebben. Vind je dat nou een man voor defensie? Als je daar binnenkomt en zegt, Hans, er is oorlog, zegt hij tegen wie? <lacht> het is ook een man die ineens tegen de Chinezen begint. Dan zeg je, tegen wie ga je nou vechten? Dan zegt hij tegen de Chinezen. Oh god, ik sla de Russen over. Oh. <lacht> nou ja. Hans van en dat daarbij we zulke goede mensen hadden. We hadden prachtige mensen voor defensie. De Ruiter, neem me niet kwalijk, de Ruiter. Die hadden we zo op defensie kunnen zetten. Als ze de naam in het buitenland horen, dan schrikken ze rot. <lacht> Mevrouw Tetje gaat meteen de ketting over de teemspannen, laat ik je dat vertellen. De Ruiter, de Ruiter en Tromp, dat zijn helden die durfden de voormas over te slaan. <lacht> Hé, hey, we hebben... We hebben principieel hebben hele goede mensen. Principieel hebben goede mensen. Weet je wie ik ook zo leuk vind dat hij er weer bij is? En vind je een lief mens ook. Til Gardeniers. Til. 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 Ik mag Til zeggen. Het geeft iets in- en uitvliegerigs. Heb je dat ook? Een lief mens. 
Een reuze lief mens ziet er ook leuk uit, charmant en zo. En, en principieel hoor, rook niet, drink niet, denk niet. Reuze. Prima. Prima. Lieve vrouw. Dat is nou zo'n mens die als de keukenhof jubileert, stuurt zij een bloemetje. Ja, we hebben de, de ploeg op zichzelf is niet zo gek. Ik zeg maar zo, hoe, vind, hoe vinden jullie van der Steen? Van der Steen? Je moet niet zeggen van der Steen, want dat zegt hij zelf ook niet. Hè? Van der Steen, van der Steen. Ja, van der Steen, Fons van der Steen. Een beetje koude kak, hè? Op landbouw kon dat vroeger geen kwaad. Maar nou vind ik... Ja. Maar het is een man met ideeën, het is een man met initiatieven en dat vind ik erg mooi, hè. Ik wil de belastingaangifte vereenvoudigen, daar ben ik ook voorstander van. Gewoon twee vragen, hoeveel verdient u, zendt het ons. Dat vind ik goed. Krijgt een eigen gulden met een eigen randschrift, God zij met fonds. Nou, dat vind ik goed. Want de Steen vind ik een hele leuke vent. En zo. Nou ja, die, die, dit zijn allemaal mensen die, die iets voelen. Ze voelen ook wel sociaal. Ze willen bijvoorbeeld ook best aan de derde wereld geven. Maar er is geen, dan moet ik direct protesteren tegen het idee van de derde wereld. Want dat vind ik een foute uitdrukking. Er is geen derde wereld. Er is één wereld. Laten we dat nog goed onthouden. En dat is onze wereld met elkaar. En de derde wereld moet eruit. Dat hele woord wil ik niet meer horen. Denk u erom? Goed. Kom maar. Even goed. Even goed. Even goed. Even goed. Even goed. Eén wereld en als hij uit zijn as loopt, zou je beleven hoe het gaat. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn en zo. En als het in Karachi ergens rommelt of zo, dan hoor jij het in je pookkastje. Zo moet je maar rekenen. Dus het is toch zo? Als er, weet ik veel, in Iran nou zo'n Badisadar of zo, hè, die, die is nou, nou weggelopen. Hè. Dat was de enige pers die niet over zich liet lopen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ja, en die zit, die zit, ja, Banisada. En die zit nou in Parijs in de flat van Gomeni. Die heeft je aangehouden voor als er wat gebeuren zou. Begrijp je? Ja. En nou probeert die Banisada, die probeert vanuit Parijs nou, nou, nou Gomeni te wippen. Nou, ik moet er niet aan denken dat die Gomeni uit het Iran wordt gedonderd. Zeg. Dat, waar moet die man naartoe? Geen land wil, wil hem hebben. Dat wordt weer Nederland. Dat kan niet anders. Dat hebben ze toch allemaal hè? Dat allemaal niks. Ik moet er helemaal niet aan denken. Wat, wat heb je dan voor een baan voor zo'n man? Dat zou je niet weten wat hij... Gewoon meer niet als je een baan moet hebben. Ja, moet een baan hebben. Burgemeester van Staphorst. Daar zie ik wel wat in. Gewoon ja. ja. Burgemeester van Staphorst. Gewoon meer niet. Daar zie ik wel wat in. Gewoon meer niet leest in de Goran in onze kerk. Dat zou ik wel doen. Daar zie ik echt wel wat in. Dat vind ik wel goed of zo. Dat is net zo'n soort man, zou ik maar zeggen. Gewoon meer niet burgemeester van, van Staphorst. En dan heb je ook, zal ik maar zeggen, uh, uh, Gijze Bisschop van Roermond. <lacht> nou ja, ja, goed. Het uh, d- d- is natuurlijk een verschil tussen, dat weet ik ook wel, maar ik bedoel, uh, zo, zo, over van die Gijze hoor je niks meer de laatste tijd. Heb je dat gemerkt? Daar hoor je niks meer van. Gijze, Bisschop Gijze hoor je niks meer van. Hij zal toch niet wat stiekems doen? <lacht> Maar let op mijn woorden, want dat mag niet van de pauze hoor. De pauze heeft nu in de gaten. We hebben reuze pauze. En gelukkig grapt hij weer helemaal op. Hij is weer helemaal beter. Poosten pauze. Poosten pauze, noem hem zo. Poosten pauze. Zo'n pauze. Weer een geweldige pauze. Ja, mooi. Die kan misschien eindelijk nog wat aan Polen, aan Polen doen. Die kan er misschien nog wat bereiken. Die vindt een geweldige pauze. Dit is een reispauze ook, hè? Reispauze. Reispauze. Oh, hij had over wereld afgereisd. Hij, hij, hij vliegt altijd. Hij, vindt vliegen, hij houdt van vliegen. Hij zegt, hij vindt het opstijgen zo'n lekker gevoel. <lacht> Nou ja, nou ja, dan moet er niet aan denken, heeft de halve wereld gezien. Moet er niet aan denken dat je geïnviteerd wordt voor een avondje Vaticaan Dia's kijken. Nou, dan kom je te laat voor de vroegmis, laat je dat maar meteen vertellen. Hoor. Hij zou nog naar Nederland komen, maar dat gaat niet door, dat weet je. Nee, dat gaat niet door. Hij komt niet naar Nederland, want uh, hij heeft hele goede adviseurs. Zijn kardinalen hebben tegen hem gezegd, heilige vader, ga niet naar het onveilige Nederland. Want gij kunt daar nergens de grond meer kussen. Wat nemen die kwalijk jongens, dit is maar een rotzooi geworden wat daar in die grond zit bij ons. Dus wie weet waar wij hier op zitten, dat weet je niet. Hoe meer we eraan gaan graven en snuffelen en ruiken, hoe afschuwelijke dingen. Het is, al, het is in Lekkerkerk begonnen, toen was het Kortenhoef, toen was het Volgermeer, toen was het Dordrecht, dat, dat houdt niet meer op. En wat er dan in de grond gevonden wordt van, van uh, uh, fosforzuur en, en melamine en, en toluween. 
toluene, weet ik veel, dat is een toluene, ja, dat is een giftige inkt. Ze zeggen dat de telegraaf daarmee gedrukt wordt. <lacht> Ze stortte gif in Lekkerkerk. Het was goed betaald, maar smerig werk. De overheid zei baan nog boe, alleen maar mondje toe. Maar als ik aan die mensen denk, die daar gewoon hun huizen nooit meer zullen kunnen binnenkomen, die gewoon hun huizen kwijt zijn eigenlijk, die hun huizen hebben gebouwd op niets, en als ik dan denk aan de mensen die dat op hun geweten hebben, weet u wat ik me dan wel eens afvraag? Is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Voor dat gaaijes, voor dat gaaijes. Is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Nee. Een eindeloze blauwe zee. De kapitein zegt, weg ermee. En gooi die olie overboord. Een stille vogelmoord. Maar als ik eenzaam over het strand dwaal... en ik zie die vogels daar liggen, vleugellam... ten dode opgeschreven... dan denk ik aan de man of aan de mensen die dat op hun geweten hebben. En dan vraag ik me af, is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Voor dat gaaijes, voor dat gaaijes. Is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Nee. 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 De voetbalfans... Op het stadionplein slaan alles zomaar kort en klein. De mens is goed, zal wel zo zijn, maar niet op het voetbalterrein. Wat, wat daar gebeurt, dat hou je niet voor mogelijk. Een meisje van 18 gooit een bom op het veld. Ze gooien een fles naar de keeper, die is meteen knock-out. Ze gooien met messen naar de grensrechter, naar de spelers. En ze weten wie het zijn, er gebeurt niks. En als ik dat s'morgens allemaal in de krant zie staan, weet u wat ik me dan afvraag? Is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Voor dat gaaijes, voor dat gaaijes. Is er dan geen plaats in de Bijlmer Baaijes? Nee. Nee. Dat lezen we dan elke dag... En we zeggen o oh, en och en ach, daar moesten we voor ons fatsoen dan morgenochtend iets aan doen. Maar morgenochtend, half elf, denken we al lang weer aan onszelf. En tegen het warme avondeten zijn we de hele boel totaal vergeten. En als ik dan s'nachts de slaap niet kan vatten, weet u wat ik dan wel eens denk? Horen wij niet zelf in die Bijlmer Baaijes? Bij dat gaaijes, bij dat gaaijes. Horen wij niet zelf in die Bijlmer Baaijes? Jawel. Maar er is geen plaats.
eigenlijk vreemde mensen. We weten altijd iets te bedenken waardoor wij er buiten vallen. Drogreden, daar zit er nog een soort van waarheid in ook. Want, want au fond is er geen plaats in de gevangenis. Er is geen plaats. De gevangenis komt niet in. Als je de gevangenis opbelt, krijg je automatisch te beantwoorden. Er zijn nog 4000 gegadigden voor u. Nee, je gevangenis kom je niet in. Ja, als je geld hebt, zoals zo'n notaris, maar anders kom je niet in, hoor. <applaus> Lieve mensen, ik moet onbeleefd zijn af en toe op mijn klok kijken, want u weet dat de voorzitter van de KRO, uh, dat hij dadelijk uh, nog een woord gaat spreken. En ik wil natuurlijk niet de eerste beste keer dat ik hier nou gast ben. <applaus> Dat ik dwars eromheen zit, dat vind ik nou niet prettig voor die man. En voor mij is het ook niet prettig, dus dat moet niet. U moet een beetje op de tijd denken. Dus ik begin al heel rustig, maar je moet natuurlijk nooit ineens zeggen het is afgelopen. Maar we moeten ook allemaal op tijd klaar zijn voor, voor het uh, jaarwisseling. We hebben, ik weet niet precies hoe laat, hoe laat komt die voorzitter ongeveer, had u gedacht? <lacht> nou ja, goed, in ieder geval, we horen hem misschien wel aankomen. Uh, ja, als hij aankomt, moet je zeggen, hij de voorzitter. Dan, uh, dus, ik, bedoel, ik, heb, ik ruim altijd die, die, die borden waar ik ongemerkt de conferentie van af staat te lezen. Dat noem ik de partituur, begrijp u wel. En uh, die ruim ik altijd op, want als die borden in verkeerde handen komen, dan, dan kan meneer het ook, begrijp u wel. Ja. 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 Mooie mevrouw, direct naar meneer kijken. Ken jij dat ook, Jan? Ja, die gaat dat ook. Gisteren, gisteren moest ik lachen. Gisteren moest ik lachen. Toen liep ik met die borden. Die liep ik door heel versumpt door. Dan ging iemand zeggen, dan loopt kant met zijn geheugen. Nou ja... Goed, nou, in ieder geval, jongens, ik vond het ontzettend gezellig en uh, we gaan nog een beetje vieren natuurlijk, maar je mag op oude jaar, ja, daar ligt opzettelijk nog een, uh, nog een, uh, ja, uh, ja, kijk, iedereen kijkt in de, of ik dat over heb geslagen, ja. Ja, ik, ik, ik heb, dat is een reservebord eigenlijk, hè. Dan komt voor als die voorzitter er nog niet is of zo, dan, <lacht> hè, dan kunnen we, dan kunnen we hier, ik zou maar zeggen, weet je wat we ook nog kunnen doen, ik weet niet precies hoe laat het nou is, maar hoe laat, hoe lang zouden we nou van, uh, van de oude jaar van, oe, boe, weet je wel, zou die, zo die dingen nog gaan fluiten en zo, weet je wel, vind ik altijd wel mooi. Oh, altijd wel mooi. Du, du, of zo. Nou, weet niet. Maar weet je wat we zouden kunnen doen hier bijvoorbeeld zo nou, Maar als je dan komt, moet je zeggen, dan, dan komt die ander. Dan doen we niet. Een quiz. Zullen we een spelletje doen gewoon? Echt, echt oude ja, avond spelletje. Zullen we met elkaar een spelletje doen? Vind je dat gezellig? Spelletje doen. Een quiz. Ik hou van een quiz. Een quiz is leuk, hè. Dat zouden ze nou op de televisie eens moeten doen. <lacht> dat zou leuk zijn, hè. Ja. Moet je goed horen, jongens, dan doen we het zo. We doen een quiz. We doen maar één, één quiz. Maar, maar, maar niet met die hoge prijzen, want dat kan niet meer. Want die heeft Willem Ruis mee naar de Vara, dus dat kan niet. Nou, stil nou, stil nou niet demonstreren, dat mag niet. Nou, moet je horen, dan doen we het zo. We maken een quiz en we vragen drie vragen. En wie ze alle drie goed heeft, die wint de prijs. Drie vragen, één prijs. Vind je dat wat? De, de hoofdprijs, de enige prijs die we hebben, is ook de hoofdprijs. Zo is dat nou mogelijk, hè? De hoofdprijs. 14 dagen Canarische eilanden. He, dat is altijd mooi, onder leiding van het reisbureau Atlatjes. Dus dat is gezellig. Goed. Nou jongens, dan moeten we goed opletten. Dan komen de vragen allemaal stil. Goed opletten. Iedereen stil, niet voorzeggen. Moet ik eraan denken, de vorige keer heb ik heb laatst ook die quiz gespeeld. Maar ze waren de vragen veel te makkelijk. Iedereen wist het. De eerste vraag was al, wie was Sjane Dark? Nou ja, iedereen wist, dat is de vrouw van Noach. Dat hebben we niet goed. En zijn tweede vraag was ook niet goed. Wie was Matahari, een zus van Hirohito? Nou, ook niet goed natuurlijk. En wie was Marike van Nimwegen, de vrouw van vannacht? Nee, dat is niet goed. Nou, we maken dus één hele moeilijke vraag. Denk er nog goed op. Goed opletten allemaal. Niet lachen opletten. Moeilijke vraag. Nou, stil nou, anders kan ik niet doen. Hele moeilijke vraag. Uh, ik doe expres een vraag die vermoedelijk niemand weet. Nog nooit gaan. Wat is een trio? <lacht> Niemand weet het. Afgelopen is de quiz. <lacht> gaan we de oliebollen, jongens. Gaan we de oliebollen beginnen. Nou, wie het weet, het is leuk voor morgen. Als mensen niet gekeken hebben naar de andere zender, kan je het mooi vertellen. He, nou, wat is een trio? Antwoord. Een trio is een Russisch kwartet dat terugkeert van een tournee door de Verenigde Staten. <lacht> Heel leuk, hè? Heel leuk. Heel leuk, hè? Ja, dan kan je lachen, joh. Lekker lachen. Moet je er nog in horen? Ja, ja niet moet ik zeggen. Niet laten merken als die voorzitter komt. Dat we hebben zitten lachen, hoor. Nee, nee, want die denkt dat we een interview doen. Die denkt dat is een interview. 
Dus niet laten merken, niet zeggen of zoiets. Zeg maar, het was een lezing met lichtbeelden, zeg maar. <lacht> He, over, over de Griekse tempels in de oudheid, weet u wel, meneer. En ze zeggen, waarom lachen ze dan zo? Er was een zuil in drieën gebroken. Nou, dat is... <lacht> Stil nou, oh god, ik kom de voorzitter aan, heb je dat? Hoe heet je ook weer? Ben, ben Schmid, Ben Schmid. Die luidt het programma uit, Big Ben. Nou, daar gaan we. Uh, goed jongens, daar gaan we. No, nog één, we doen nog één. Oh, oh, niet te lang, niet te lang maken hoor. Niet te lang maken, nee, we gaan, we gaan vieren joh, we gaan vieren. Uh, ken je die, van, van die twee Turken, kennen jullie die? Nou, want er waren eens twee Turken. Er zijn er veel meer, maar dat doet er nou niet toe. Er waren twee Turken, waren nog niet zo lang in Nederland, kennen de taal nog niet zo goed. En die zegt die ene Turk tegen die ander, ons baas verhouding heeft met secretaresse. Zegt die andere Turk, ik niet weten wat verhouding is. Zegt die eerste Turk, ik ook niet, maar het kan nooit iets smerig zijn, anders moesten wij het wel doen. Wat <applaus> leuk, hè? leuk, hè? Leuk, heel leuk. Ik heb wel een lachen, hè. Ken... Zullen we nog een wieten, nog een horen? Ja. Ja, op, hoor. Als, als, zolang die wietjes nog niet bij van heeft het nou. Goed, kijken wat doen we nou. Vind je een, een beestenmop, vinden jullie dat leuk? Ik hou je een beestenmop, hè. Van beestenmoppen. Ik hou niet zo van beestenmoppen, want dan praten beesten altijd in zo'n mop. En beesten kunnen niet praten, dus kan die mop niet echt gebeurd zijn. En dan gaat voor mij veel van de werkelijkheid verloren, meneer. Dat nou, vind ik niet zo leuk. Daar hou ik niet zo van. Maar als jullie willen horen, beesten op van, de, van die ijsbeer die met zijn zoontje liep, wil je dat horen? Goed, je zal er spijt van hebben. <lacht> goed, uh, moet je goed horen. Een ijsbeer, vader ijsbeer, loopt met zijn zoontje op de Noordpool. Na enig zwegen. Dat kan ik me nou nog indenken. <lacht> Na enig zwegen. Vraagt het zoontje, pap, was opa ook een echte ijsbeer? Zegt de vader, ja, opa was ook een echte ijsbeer. Zegt het zoontje, pap, was oma ook een echte ijsbeer? Zegt de vader, ja, oma was ook een echte ijsbeer. Zegt het zoontje, en, en is mama, is het ook een echte ijsbeer? Zegt die vader, ja, dat is ook een echte ijsbeer. Zegt het zoontje, papa, bent u ook een echte ijsbeer? En zegt, ja, maar je moet niet zo zeuren, waarom wil je dat weten? Zegt, het is zo koud. Leuk, hè? Leuk, hè? Leuk, hè? Als je morgen een avond telt, vergeet je dat niet. Denk erom, hoor. Als je dat weet, is het lang niet zo leuk, hoor. Nee, want ik heb ook iemand gehoord die, van die ijsbeer, dat is zo koud. En toen zei hij tenslotte tegen die man na vertellen. En zei hij tegen zijn vader, en papa was u ook een, ook een echte ijsbeer? En zei hij, ja, waarom moet je dat nou weten? Ik ben het zo koud. Het is lang zo leuk niet. Het is koud. Goed. Nee, je weer les gehad, hoe ik morgen moet doen. Nou, zouden we nog in of zouden we naar de voorzitter komen? Niet laten merken hoor, als, als de voorzitter komt, dan vertel ik wel iets treurigs of zo. Nou, nog één dan. Nee, want je moet langzaam in uh, uren, dagen, maanden, banen vliegen als een schaduw heen. Daar moeten we nou naartoe. Nou, dus dan gaan we dan zoek nog één uit. Nog één en dan niet meer. Dan gaan we heel rustig. Hè, speel. Dan gaan we rustig naar de oude jaar heel kalm over. Hè. Nog één. Oh ja, dat is misschien wel leuk als je niet kent. Ik kwam, kwam een mevrouw naar me toe die zegt, ik lees zo'n prachtig boek. Ik zeg, mevrouw, wat leest u dan? Ze zegt, ik lees Das Kapitaal van Karel May. Ik zeg, mevrouw, dat is helemaal niet van Karel May, dat is van Karel Marx. Ze zegt, ik denk ook al, wat komen er weinig Indianen in voor? Nou jongens, nou langzaam rustig hoor. Niet, want nee, dat kan niet als die voorzitter dadelijk begint. Dus, nee, nee. Die van, hey! Gewoon een mooie culturele avond, en mooi, mooi gewoon. Een beetje cultureel gezicht trek je erbij. Was mooi, vraagt meneer Wietz dan. Meneer Schmid vraagt dat. Helmoet Schmid is de voorzitter van de KRO. <lacht> voorzitter van de KRO. De mevrouw die er niks van begreep, is Helmoet Schmid nou voorzitter van de KRO? Ja, dat is zo. En wat is Brezhnev dan? Ja, dat is weer wat anders. Nou, van de vader. Nou, ik <lacht> Nou, moet je goed horen dat als die man komt niks laten merken. Gewoon was mooi, lezen met licht, bij een hele mooie avond. 
Weet je, ja, dat is mooi, ja. Culturele avond, denk ik. Culturele avond. Weet je, dit cultureel trek hier. Ja, dat is een mooie culturele avond, dan gaat het culturele. En dan mooi overgaan en spelen mooi melodietje. Zullen we dat doen? Beetje dromerig, beetje dromerig melodietje, ja. Ga maar gezellig de oude jaarsavond in. Vergeet wat gebeurd is en droom van een nieuw begin. Joop is de baas nu, want Dries is vier weken weg. Met afscheid op Schiphol heeft hij nog gezegd. Even kun je raden wat Van Acht bij het afscheid tegen de Nuil zei. Jopie, hou jij mijn tasje? Ja. Wat ik hier zeg, ik geef het zo waar als ik hier sta, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Maar binnen drie koningen, nog voor drie koningen, dan zeiden ze weer terug en dan zingt hij: Jopie, geef mij mijn tasje maar weer terug, want wat jij doet, dat is geen regering. De grote moeilijkheid, de grote moeilijkheid is natuurlijk wel, wie dan wel? Wie moet dan wel regeren? Van acht is er niet. En of hij terugkomt is de grote vraag. Hij zegt weer dat Ten Uyl, dat hij dat die niet kan, dat is ook gewoon moeilijk. En wat we nodig hebben, u vindt het misschien vervelend dat ik op de laatste avond van het jaar uit het volste van mijn hart zeg wat we nodig hebben is gewoon een sterke man. Klinkt heel griezelig, een sterke man. En ik ben dan voorstander voor eindelijk een sterke vrouw. Hoe zou je dat vinden? Een sterke vrouw. Feministen alle landen verenigt u. Ik hou van de feministen, ik hou van hun leuzen. Die lopen met spandoeken, de feministen, weet u wat? Geen dracht maakt macht. Dat vind ik. Ik hou van. Sterke vrouw, een sterke vrouw aan het hoofd. Dat zou Nederland kunnen wij redden. Een vrouw met haar op de tanden en ik weet er een. Ik weet er een die bereid zou zijn, in staat zou zijn om de leiding van Nederland op zich te nemen. Mevrouw Haars. Ja, moet je boel gaan roepen. Dan moet je doen als het is. Moet je eens opletten. Als ze helemaal premier van Nederland zit je zo met de zigeuners. Mevrouw Haars. Ja, mevrouw Haars. Ja, mevrouw Haars. Dat zou mooi zijn, mevrouw Haars. Want weet je wat ik nou zo leuk vind van mevrouw Haars? <lacht> Staat er niet op. Maar wacht, maar wacht even. Dan zou je kunnen zeggen, wil de echte premier nu opstaan? En dat is dan misschien, wie zal het zeggen? Jan Terlo. Jan Terlo, geliefd bij vriend en vijand. Als destijds in de laatste oorlog, Lili Marleen. Portret van Jan Terlo, daar gaan we. Let goed op of u me kent. Hemelsblauwe ogen. Heb u hem? Heb u hem? Ja, daar gaan we dan. Hemelsblauwe ogen, glimlach om de mond. Niemand nog bedrogen, hinderlijk gezond. Dag, ome Joop, dag, ome Dries. Ik weet nog steeds niet wie ik kies, maar het mag. Geen mens verbazen als ik buiten het potje pies. <lacht> en zullen we dat? En zullen we dan met dit lied het oude jaar besluiten en met dit culturele liedje gezamenlijk dit lied ter horen brengen? Als afsluiting van het oude jaar, binnensmonds of buitengaats, dat interesseert me niet, daar gaan we. Hemelsblauwe ogen, glimlach om de mond. Niemand nog bedrogen, 
hinderlijk gezond buiven. Dag ome Job, dag ome Dries. Ik weet nog steeds niet wie ik kies, maar het mag geen mens verbazen als ik uit een potje pies. De stem des volks. Maar één ding wil ik u wel vertellen. Mark my words, lieve mensen. Want het programma wordt ook in Engeland ontvangen. Let op mijn woorden, lieve vrienden. Mark my words. Als Jan Terlouw in het nieuwe jaar, op nieuwjaarsdag, in het potje van Wiegelpies, dan hebben we in de eerste tien jaar geen lijmpot meer nodig. En of we dat nou willen of niet, want dat is natuurlijk de grote moeilijkheid. We zeggen van alles, we hebben er geen invloed op en dat is misschien ook wel waar. Maar toch, er is niet zoveel hoopvols gebeurd in 1981. Maar toch is er één grote gebeurtenis. Een paar weken geleden plaats, heeft plaatsgevonden in Amsterdam, in dat moeilijke Amsterdam, dat eindelijk het Nederlandse volk weer eens één was. Dat we eindelijk weer eens met elkaar lieten merken dat we iets bepaald niet wilden. En we herinneren het ons nog. Op die mooie zaterdag, op Museumplein, de hele Holland niet is wel eens niet is eens gezin tot in de allerlaatste trein. Alle mensen werden bruiden, beetje laat misschien. En met wat pijn op die mooie zaterdag op Museumplein. Dit stand zal houden, weet natuurlijk niemand. Hoe lang we nou eindelijk nog een eenheid zullen vormen en of we er ook iets mee zullen bereiken, dat weet niemand. Tegenwoordig zeg ik maar, ja, tot het jaar 2000 dan, om eens wat te noemen. In het jaar 2000 is toch alles totaal anders. Ik heb net gelezen, dan heeft Nederland 18 miljoen inwoners en privé 20 miljoen abonnees. <lacht> en hoe dat kan, leest u in het volgende nummer. Met het jaar 2000, als de wereld dan niet vergaan is, zoals ze dan zeggen. Je moest toen in die laatste dagen. Nooit om het waarom der dingen vragen. Door een druk op de knop zou de wereld vergaan. Maar die is door ons vuurwerk toen de lucht in gegaan. En daar vlogen ze allemaal de lucht in met de rotjes nog in de hand. Met de bag van Jurk en Han. Albert Mol met zijn bag van Jurk en Han vloog naast Ramses Shafi. Meester Dr. Jonkje de Brouw in de Jurk van 205.000 gulden. Professor Dr. Meester Veldkamp in de Jurk waaraan hij 14 jaar had gewerkt en die nog niet af was. En iedereen dacht dat het Wilhelmus zou worden gespeeld vanwege hun grote verdiensten. Maar niets was minder waar, want als tegenwoordig het klokje van middernacht op de radio klinkt, dan horen we een heel oeroud folkloristisch Nederlands liedje. Goedenacht, vrienden. Alles goede sowieso. Wat de sterren ook voorspellen, de politici 
vertellen. Altijd anders is de show. Rest mij uh, uiteraard Ruud van Veen, uh, Wim Kan en Corrie Vonk hartelijk te danken, maar dat hebt u al gedaan. Uh, wat dit programma betreft, dan moeten u nog even een ontzettend gelukkig 1982 wensen. En we zien u terug over vier weken. Tot ziens, tot dan.